السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل مربع من أحدث مربعات الشتاء السنة دي لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو شنطة أو أي حاجة ممكن نكونها من شكل مربع أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين مربعنا النهاردة بنستخدم فيه أربع ألوان السطرين الاولانيين بيكونوا بلون وبعد كده بنكون لون بعد منهم وبعد كده بنكون اللون الابيض وبعد كده اللون الاخير وبنرجع تاني للون من الالوان اللي هو الابيض عندنا هنا في وحدتنا ونرجع تاني للون الاخير من الوحده هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السنك مع ابره رقم 3.5 ملم بسم الله الرحمن الرحيم بنستخدم اربع الوان زي ما قلنا مع بعض بنبتدي بالالوان طبعا اللي انتم حابين ان انتم تكونوها مفيش اي مشكله اول حاجه بنبتدي بيها هي دائره سحريه وداخل الدائره السحريه بنشتغل 8 غرزه نصف عمود وبعد كل غرزه نصف عمود باخد سلسله مسافه هسيب مسافه من الخيط وعلى اثنين من الاصابع هبتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام الخيط عكس بعضه بشكل متقاطع بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف هلف ايدي الناحيه الثانيه وهنا بيكون اتكون عندي حلقتين بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقه الثانيه من تحت بلف ايدي الناحيه الثانيه وواحده واحده خرج الخيط من على ايدي بنتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين خيط البداية بحافظ عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية اما خيط اللي هو متصل بالشلبة بتضرف على ايدي عشان اشتغل ما ينفعش اشتغل داخل الدائرة قبل ما اقفلها لازم اقفلها بيكون عندك على الابرة حلقة بسحب الخيط وبخرج منها بغرزة سلسلة السلسلة دي مش هعتبرها اي حاجة معايا خالص تمام هعتبرها بس مجرد ان هي قفلت الدائرة السحرية ومجرد سنادة توصلني للغرزة اللي انا هشتغلها وهي غرزة النصف عمود وبيكون ارتفاعها سلسلتين بس انا مش عاوزه اخلي الغرزه الاولى عباره عن سلسلتين انا عايزاها غرزه نصف عمود متكامله بيكون عندك على الابره حلقه بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا واحد اتنين تلات حلقات هسحب الخيط واخرج من التالت كده غرزه نصف عمود بعد كده باخد سلسله واحده وارجع تاني غرزه نصف عمود وسلسلة وبكرر دوت لغاية ما اوصل يكون معايا في النهاية 8 غرزة نصف عمود لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقيها شوية بكمل 8 نصف عمود بعد كل نصف عمود سلسلة وارجع لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين معانا 8 غرزة نصف عمود و8 فراغات فيهم سلسلة خلاص بشد بقى خيط البداية بقفل الدائرة السحرية منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين واروح لأول غرزة اشتغلتها اهي حرف ال V الخاص بيها وبسحب معايا كمان خيط البداية على الإبرة وبقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش هبتدي أمشي بمنزلقة لغاية السلسلة بشتغل فوق السلسلة اتنين غرزة نصف عمود وبعد كل غرزتين نصف عمود باخد سلسلة مسافة سلسلة بنعتبرها سنادة مش أكتر مش بنحسبها معانا خالص من العدد وهشتغل اتنين نصف عمود واحد اتنين سلسلة بسيب النصف عمود اللي تحت واروح للسلسله الفراغ اللي ما بينه وبين العمود النصف عمود الثاني واشتغل اتنين نصف عمود واحد اتنين وباخد سلسله وهكذا فوق كل سلسله احنا طبعا بنتجاهل النصف عمود وبشتغل فوق كل سلسله اتنين نصف عمود وبعد كل اتنين نصف عمود باخد سلسله مسافه رجعت لكم تاني وفي نهايه السطر بقفل بمنزلقه فوق اول غرزه قبلتني بغرزه منزلقه همشي بمنزلقة لغاية الغرزة اللي بعدها وابتدي غير اللون للون الجديد اللون الجديد اللي هو بيكون في الغالب دايما بنكونه من اللون الأخضر أو الأخضرات أي درجة من درجات الأخضر بنسيب مسافة بسيطة من الخيط ونلف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة القديمة زي ما احنا شايفين وأشد الخيط اللي أنا مش بشتغل بيه وكل أطراف الخيوط هخليها معايا خلف الشغل همشي بمنزلقه لغايه السلسله لان شغلي كله بيكون فوق السلسله الله اكبر الله اعظم العزه والتمام لله هنقفل بس للصلاه ونرجع تاني يا بنات رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده بنبتدي زي ما قلنا نسحب الخيوط اللي هي مش هن... مش هنشتغل بيها للخلف طيب داخل الفراغ بشتغل حشو سلسله حشو بعد الحشو سلسله حشو باخد سلسله يبقى حشو سلسله حشو سلسله تمام ده من فوق اما من تحت في كل فراغ في سلسله بشتغل زي ما قلنا اتنين حشو سلسله ارتفاع غرزه الحشو وهنزل اشغل غرزه حشو وهاخد سلسله وكمان مره في نفس الفراغ 
اور زيت حشو بعد ما خلصت حشو سلسله حشو باخد سلسله لازم ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسله بسيب الاثنين نصف عمود واروح للسلسله اشتغل حشو سلسله وكمان حشو بعديهم باخد سلسله برضك هنسيب الاثنين نصف عمود واشغل حشو سلسله حشو في نفس الفراغ باخد سلسله بعديهم وبكرر دوت لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين شكل السطر بتاعنا كده في بعض التعديلات عملتها في الوحده علشان تكون سهله وبسيطه وميسره بالنسبه لكم التعديلات مش هتكون فيها فرق خالص في الشكل لكن كانت هتكون صعبه عليكم في نهايه السطر بروح لاول غرزه اشتغلتها وبقفل بغرزه منزلقه نمشي بمنزلقه كمان لغايه ما اوصل لايه لسلسله بجيب بقى اللون الابيض اللي هو اللون الثالث وزي ما قلت لكم ترتيبه الالوان زي ما انتم حابين ترتبوا بقفل عقده بدايه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت اهو بسحب بقى الحلقه الجديده باللون الجديد من تحت الحلقه اللي عندي على الابره بمشي من منزلقه لغايه السلسله طيب السلسله دي اللي بتكون انهي مكان فيهم احنا كنا بنشتغل حشو سلسله حشو وسلسله بعديهم دي المسافه اللي بتكون فوق غرزه النصف عمود ده المكان اللي ببتدي اشتغل فيه يا بنات طيب حابه اقول لكم بردك التعديلات اللي انا عملتها علشان لو حابين تشتغلوا بيها بس انا شايفه ان هي ملهاش لازمه بصراحه آه بس تكونوا عارفين بردك ايه هي التعديلات اللي انا عملتها السطر الاول بيكون طبيعي زي ما هو السطر الثاني كان اول غرزتين بتشتغليهم بدل ما هتشتغليهم فوق هنا في الفراغ اللي احنا اشتغلناه فوق سلسله كنت هشتغلهم بردك في مكان الدائره السحريه يعني كنت هشتغلهم في السطر اللي قبله مكان اللي انا اشتغلت فيه السطر اللي قبله آه قلت ان هي طبعا السطرين الاولانيين بلون واحد فما كانش هتديني الخط اللي كان هيكون ممتد او ساقط ده ما كانش هيبان معايا تمام يا بنات اما السطر اللي باللون الاخضر بردك اول غرزه الغرزه الاولى بس هي اللي كانت هتبقى مش في المكان هنا كانت هتبقى في المكان اللي فيه غرزه النصف عمود الاولى تحت هنا اهو تمام يا بنات ده التغيير او التعديلين اللي انا عملتهم وحاسه ان هم بصراحه ما كانوش هيعملوا فرق كتير في النتيجه طيب نرتفع سلسله وبنشتغل هنا نصف عمود عفوا رجعت لكم تاني وسلسله وبعد كده كمان في نفس الفراغ كمان غرزه نصف عمود بعد ما خلصت الغرزتين نصف عمود وما بينهم سلسله باخد سلسله برضه يعني ما بين كل فراغ وفراغ بروح اشتغل وباخد ايه سلسله مسافه اللون الاخضر خلاص هسيبه هنا وهسحب بس اللون اللي انا بخفيه معايا وانا شغال طيب المره الاولى انا بشتغل في السلسله اللي من فوق في السلسله نفسها اللي هي زي دي كده اللي ما بين بصوا يعني حشو سلسله حشو دول ما بشتغلش فوقيه لكن السلسله اللي بعديهم هي اللي بشتغل فوقيه الفراغ الثاني ما بشتغلش فوق السلسله نفسها لا بنزل في المكان اللي اشتغلت فيه غرزتين الحشو اللي بعديه وهو ده اللي ببتدي اشتغل فيه طيب احنا هنا عملنا نصف عمود سلسله نصف عمود اخذت سلسله سبت الحشو والسلسله والحشو وهسيب كمان الفراغ وابتدي الف الخيط على الابره بس الفراغ ده اللي انا سبته هنزل بقى من تحت هنا في المكان اللي اشتغلت بعد منه حشو سلسله حشو هشتغل نصف عمود سلسله نصف عمود في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين هاخد سلسله بسيب الحشو سلسله حشو المره دي زي ما قلنا مره بشتغل من فوق ومره بشتغل من تحت نشتغل مش بنشتغل بالحشو بنشتغل نصف عمود سلسله نصف عمود وباخد سلسله بعديهم بسيب حشو سلسله حشو وهلف الخيط بسيب الفراغ كمان اللي بعد حشو سلسله حشو لكن في المكان اللي تحته اللي هو اللي بعده على طول اللي فيه غرزتين الحشو بشتغل نصف عمود سلسله نصف عمود وبكرر دوت لغايه نهايه السطر وما ننساش السلسله اللي ما بين كل فراغ وفراغ رجعت لكم تاني في نهايه السطر بقى في الفوق اول غرزه نصف عمود اشتغلتها بغرزه منزلق طيب شغلنا بيكون فين يا بنات بيكون فوق السلسله اللي ما بين كل اتنين نصف عمود يعني همشي بمنزلقه لغايه المكان ده وكمان بيكون فوق السلسله السلسله اللي هي ما بين كل اتنين نصف عمود يعني هرتفع هنا هنشتغل بغرزه النصف عمود عفوا في غرزه العمود بلفه في بدايه السطر ده هرتفع سلسلتين اللي هم طبعا مش هعتبرهم من العدد لكن هم بيقربوني من ارتفاع غرزه العمود اللي بتكون تلاتة سلسله وهشتغل داخل الفراغ اللي ما بين الغرزتين نصف عمود هشتغل ستة عمود بلفه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة 
وستة طيب خلصنا كده الستة غرزة عمود بلفة ما بين الاتنين نصف عمود بروح بقى للمكان اللي عندي هنا زي ما احنا شايفينه وهبتدي اشتغل فين هبتدي اشتغل عند المكان ده بس مش هشتغل في السلسلة نفسها شايفين بقى حشو سلسلة حشو في الحشو التانية هبتدي اشتغل اتنين غرزة حشو كده واحد وكمان مرة في نفس الفراغ اتنين هرجع تاني بدون اي ارتفاع بلف الخيط على الابرة ده نصف عمود سلسلة نصف عمود في وسط السلسلة بشتغل ستة غرزة عمود بلفة واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وستة ونرجع تاني من غير اي سلاسل او ارتفاعات بروح للفراغ اللي هنا عند السلسلة بس في غرزة الحشو اللي تحت بقى مش هشتغل فوق في السلسلة لا في غرزة الحشو اللي تحت رقم اتنين بعمل اتنين غرزة حشو واحد اتنين بلف الخيط على الابرة وبروح لنصف عمود سلسلة نصف عمود بشتغل في المنتصف السلسلة ستة غرزة عمود بلفة وارجع فوق الحشو رقم اتنين من تحت السطر اللي تحتي على طول ببتدي اشتغل اتنين غرزة حشو طبعا هي بتكون غرزة حشو ساقطة لاني بتجاهل السطر اللي انا كان تحت مني بروح للا قبل منه على طول وابتدي اشتغل بكرر السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما اشتغلنا اخر غرزتين حشو بنروح نقفل فوق اول غرزة عمود اشتغلناها وغرزة منزلق طيب ابتدي اغير بقى للون الجديد اللي هو اخر لون بيكون موجود معايا اللي هو بنختم بيه وحدتنا احنا لسه طبعا مش في نهاية الوحدة قوي لكن اللون ده بنبتدي نبدله بنستخدمه مرتين مرة في السطر اللي احنا فيه ومرة في السطر الايه آه يعني السطر اللي احنا فيه واللي بعده كمان تقريبا اه وبعد كده بنستخدم في نهايه السطر خالص اخر سطر هسحب بقى الخيط من المكان اللي انا فيه ده وفي كل غرزه هبتدي اشتغل فوقيها غرزه حشو واحده كل غرزه تقابلني سواء بقى غرزه عمود او غرزه حشو يعني هرتفع سلسله واحده بس وفوق الفراغ الاول هو هو هبتدي اشتغل غرزه حشو كده واحد ناخد بس معانا خيط البدايه نخفيه معانا واحنا شغالين اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هيقابلني غرزتين الحشو بشتغلهم بردك سبعة تمانية طيب برجع تاني ببتدي اعد من اول الاعمدة واحد يعني كل فراغ يقابلني بس انا ببسطها عليكم بالعدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فوق الستة اعمدة واثنين على الحشو يبقوا تمانية سبعة تمانية وبكرر دوت لغاية نهاية السطر كل فراغ يا قبلك اشتغلي فوقيه غرزة حشو ولو بالعدد زي ما احنا قلنا مع بعض بيكونوا تمانية 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 لغاية ما توصلي لنهاية السطر رجعت لكم تاني السطر اللي جاي هنشتغله في الحلقة الخلفية في الباكلو طيب المكان اللي هو المفروض عند الحشو التانية دي بشتغل غرزة منزلقة بس انا مضطرة ان انا دلوقتي ايه اقفل بمنزلقة فوق الغرزة الاولى هنقفل في الحلقة الخلفية هنا بمنزلقة وهمشي كمان بمنزلقة لغاية الفراغ رقم اتنين طبعا احنا هنعتبر ان المكان بتاع المكان هنا ه... انا هرتفع فوقي سلسلة بس في نهاية السطر ليه لان في السطر ده بشتغل منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة فهنا انا اشتغلت منزلقة هاخد غرزة سلسلة هسيب الفراغ اللي بعدها هروح للحلقة الخلفية الباكلوب لغرزة اللي وراها وبشغل غرزة منزلقة سليب ستيتش باخد بعدها سلسلة بنسيب تحتها فراغ واروح للباكلوب الحلقة الخلفية واشغل غرزة منزلقة اخد سلسلة بعدها بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده في الحلقة الخلفية منزلقة وهكذا السطر او الراوند عندي كله بيكون منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة السلسلة اللي باخدها من فوق بسيب تحتها فراغ من تحت تاني حاجة اهم حاجة طبعا بالنسبة لنا في السطر ده انا بشتغل في الحلقة الخلفية والحلقة الامامية بتكون بارزة قدامي زي ما احنا شايفين بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين ده شكل وحدتنا في السطر دوت هبتدي بقى فوق اول غرزة احنا اشتغلناها دي كده اهي غرزة المنزلقة الاولى عندي اهي ودي السلسلة اللي بعدها بقفل هنا بغرزة منزلقة 
هبتدي بقى في السطر دوت ارجع تاني للون الابيض اسحبه من الحلقه اللي عندي على الابره هبتدي في الفراغ اللي فيه سلسله هنا عندي يا بنات زي ما شايف زي ما انتم شايفين بصوا ده مكان المنزلقه مكان السلسله بس هرتفع سلسله واحده مكان السلسله اللي بعد المنزلقه اهي هبتدي اشتغل نصف عمود كمان نصف عمود بنبتدي باتنين نصف عمود باخد سلسله هسيب المنزلقه اللي جايه وفي الفراغ اللي بعدها اللي هو مكان السلسله بعمل حشو سلسله بسيب المنزلقه في المكان طبعا اللي بعده اللي هو عند السلسله اللي بعدها اهي حشو تانية سلسله وهلف الخيط على الابره هنسيب طبعا المنزلقه ونروح للفراغ اللي عند السلسله واشتغل اتنين نصف عمود واحد اتنين وارجع تاني بكرر هنا بقى هنبتدي نشتغل بصوا انا ببتدي ب اتنين نصف عمود سلسله حشو سلسله حشو سلسله اتنين نصف عمود بردك برجع اكرر بنبتدي باتنين نصف عمود دي المنزلقه بسيبها وفي مكان السلسله بشتغل اتنين نصف عمود يعني الاتنين اللي هما بيكونوا هنا والاتنين اللي هنا جنب بعض مفيش ما بينهم سلاسل تمام اتنين نصف عمود سلسله بعديهم هنا ده مكان المنزلقه هنا مكان الحشو سلسله المنزلقه بسيبها وبروح مكان الحشو سلسلة بلف الخيط على الإبرة بسيب مكان المنزلقة وروح هنا المكان اللي بشتغل فيه اتنين نصف عمود واحد اتنين بلف الخيط على الإبرة بردك لأن الفراغ اللي جاي بشتغل فيه كمان اتنين نصف عمود بسيب مكان المنزلقة من تحت وبروح اشتغل في الفراغ اللي فيه السلسلة زي ما احنا شايفين بكرر بقى السطر بتاعي كله اتنين نصف عمود سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة اتنين نصف عمود وارجع اكرر اتنين نصف عمود سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة اتنين نصف عمود وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت السطر بتاعي حابه نغير اللون طيب احنا شفنا ازاي نقدر نسحب اللون بغرزة منزلقة طب تعالوا بقى نغير نرجع بس غرزة النصف العمود دي الاخيرة اهي ونغير منها اللون احنا دايما ممكن نغير اللون مش بس بمغارزة منزلقة في بداية السطر الجديد لا في نهاية السطر القديم هلف الخيط هدخل اسحب الخيط واخرج بدل ما اسحب الخيط بالثلاث حلقات دول بالخيط الابيض لا هسيب اللون الابيض وابتدي اسحب باللون الازرق اللي انا محتاجاه اللي هو لون القاعدة بتاعتي اللي هي اخر لون زي ما اتفقنا مع بعض هنبتدي نشتغل بيه ببتدي اقفل بقى بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها وبكده خلاص خلص السطر بتاعي وهبتدي السطر اللي جاي احول الشكل الدائري اللي احنا شايفينه ده لشكل مربع طيب السطر بدايه السطر ببتدي اشتغل عمود باتنين لفه وبعد العمود باتنين لفه باخد سلسلتين اما انك تشتغل بنفس الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها انك ترتفع سلسله اقل من سلاسل الارتفاع للعمود نفسه وما تعتبرهمش اي حاجه من العدد وتشغلي في نفس الفراغ العمود باتنين لفه وترجعي تاخدي سلسلتين وترجعي تشغلي في الفراغ اللي بعد عمود باتنين لفه او انك تشغلي ستة سلسلة هتعتبري بقى المرة دي الاربعة سلسلة الاولى هي العمود باتنين لفة والسلسلة هي المسافة بين العمود والعمود تعالوا نغير ونشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة دول بقى المرة دي هعتبرهم عمود باتنين لفة خمسة ستة ودول المسافة اللي ما بين العمود باتنين لفة الاول والتاني هلف الخيط واحد اتنين على الابرة ومعايا حالة اساسية بقى تلاتة هروح لغرزة النصف عمود التانية اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة اربع حلقات بسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقى معانا تلاتة هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقى اتنين هسحب الخيط واخرج منها يبقى كده اشتغلت زاوية المربع عمود باتنين لفة سلسلتين عمود باتنين لفة الفراغين اللي جايين بيكون فيهم عمود بلفة عمود بلفة فوق السلسلة انا بشتغل فوق كل الفراغات سواء سلسلة او غرز عمود بلفة واحدة الفراغ اللي بعده كمان عمود بلفة واحدة الثلاث فراغات اللي جايين غرزة نصف عمود ثلاثة نصف عمود واحد كده اشتغلنا فوق السلسلة ودي غرزة الحشو اتنين والسلسلة اللي بعدها ثلاثة بنشتغل ستة غرزة حشو بدايتهم اهي في غرزة النصف عمود دي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة خدوا بالكم ان حرف الفي غرزة النصف عمود مش بيكون واضح قوي ستة فيعني ما تنسيش الرقم بتاعها بعد ما اشتغلنا ستة غرزة حشو نرجع تاني نشتغل تلاتة غرزة نصف عمود واحد اتنين 
ثلاثة وكمان اتنين عمود بلفة واحدة واحد بصوا انا لما اشتغلت كده مش لاقي حرف الفي للغرزة دي لا لو شديت الشغل كده هتبصوا تلاقوا ان حرف الفي اهو اتنين نرجع بقى العم... النصف عمود اللي جاي بشتغل فيه عمود باتنين لفة واحد سلسلتين كمان عمود باتنين لفة ده رقم اتنين وبرجع تاني بكرر نفس اللي احنا عملناه اتنين عمود بلفة تلاتة نصف عمود ستة, ستة غرزة حشو بعد كده تلاتة نصف عمود بعد كده اتنين عمود بلفة وارجع اكون الزاوية رقم تلاتة عمود باتنين لفة سلسلتين عمود باتنين لفة في الفراغ اللي بعده كده عمود بلفة واحدة عمود بلفة واحدة نصف عمود واحد اتنين تلاتة ستة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تلاتة نصف عمود واحد اتنين تلاتة اتنين عمود بلفة واحد اتنين عمود باتنين لفة سلسلتين كمان عمود باتنين لفة بس في الفراغ اللي بعده وبنكرر بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بيتحول معايا الشكل لشكل مربع هكمل السطر كله وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض ونشوف كمان طريقة التشبيك رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بتكون كده وحدتنا في شكلها النهائي اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم بنشوف بقى طريقة التشبيك بتكون باستخدام الخيط والابرة او باستخدام غرزة المنزلق بعد واحد اتنين تلاتة رقم اربعة من السلاسل ببتدي ادخل تحت حلقتين اللي هم الامامية والخلفية واقفل بغرزة منزلقة فوقيهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب لو محتاجين بقى نشبك ممكن نشبك لو انت بتشتغلي بالوان موحدة يعني المفرش كله بالوان موحدة وقاعدة المفرش بلون واحد كل الوحدات فبتشبكي بنفس اللون اللي انت ايه بتشغلي بيه وحدتك النهائية طيب انا لو بشبك لو بشغل بقى المفرش وده طبعا ينفع لان المفرش ممكن تشتغليه بعدة الوان وكل مجموعة وحدات تشتغليهم بالوان موحدة والمجموعة التانية بالوان تانية والمجموعة التالتة بالوان تالتة يعني تقدري تعملي المفرش تستخدمي بعض بقايا الخيوط معاكي وانت شغالة وتشبكي الوحدات في بعضها طيب لو انا شغاله بمجموعه الوان مختلفه يا رندا هشبك ب... هشبك باي لون هتشبكي باللون اللي انت بتختمي بيه الوحده يعني بتشغلي اول وحده كامله وبعد كده الوحده اللي بتشغليها بتبتدي بقى ايه تشبكي فيها في الوحدات المقابله ليها بنفس اللون التاني طيب تعالوا بقى نبتدي نشبك احنا لما بنبتدي نشبك بغرزه المنزلقه بشبك على ظهر الشغل مش على وش الشغل يعني وشين الشغل بيكونوا لجوه همشي بس بمنزلقة وكمان عشان احنا شغالين بمنزلقة تعالوا كمان نمسك اللي هي طبعا الزاوية هدخل فين هدخل في الحلقة الامامية في المربع اللي قصادي هنا واشوف هنا السلسلة اللي بعدها في الحلقة الخلفية يعني فرونت لوب مع باك لوب تمام واسحب الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين بالشكل ده بمنزلقة انا بس عشان اوصل الزاوية بمنزلقة هرتفع سلسلة عشان اعرف بس ايه امشي بالغرز بتاعتي هي طبعا المنزلقه ملهاش ارتفاع بس انا مجرد عشان تريح الشغل بتاعي اول عمود عندي هنا فيه حلقتين فرونت لوب والباك لوب بشتغل في الحلقه الاماميه للمربع انا لو قلبت المربع الجهه دي هتكون دي الاماميه والناحيه الثانيه الخلفيه لكن انا بتكلم على وش المربع اللي انا فيه دلوقتي تمام ده الوش اللي انا بشتغل عليه بدخل في الحلقه الاماميه الفرونت لوب بشوف الغرزة اللي ورايا بسيب الأمامية ما بشتغلش فيها وروح للباك لوب يعني فرونت لوب مع باك لوب أمامي مع إيه مع خلفي تمام بدخل تحتهم بسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلق وبكرر حلقة أمامية مع حلقة خلفية في المربع اللي في الخلف واسحب الخيط من كل الحلقات اللي عندي على الإبرة حلقة أمامية مع حلقة خلفية بس آخد الحلقة الخلفية بس واسحب الخيط من كل الحلقات اللي عندي على الإبرة ما تشديش الخيط قوي سيبي كده شوية الحلقة عشان خاطر تعرفي تعملي المنزلقة اللي بعدها أمامي مع خلفي ومنزلقة ونكرر أمامي مع خلفي وبنسحب بالشكل ده أمامي مع خلفي 
وبفضل بقى اكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الخط اللي انا ايه بشبكه زي ما احنا شايفين بكده بتكون طبعا طريقة التشبيك بتاعتنا بصوا بتكون طريقة جميلة جدا ومميزة مش بيبين لك اي طبعا بروز ولا اي حاجة فيها خلل حتى كمان احنا شابكين باللون اللي احنا ختمنا بيه وحدتنا اللي اشتغلناها مع بعض فاندماج الوحدتين مع بعض مفروش اي حاجة خالص بارزة عندك اللي بيكون شكله بس واضح هي الحلقة اللي احنا سبناها من هنا والحلقة اللي سبناها من هنا وخط التشبيك اللي هو طبعا بيكون مش باين عندنا زي ما احنا شايفين ولان احنا اساسا شبكنا بلون من الالوان اللي اشتغلنا بيها الوحدتين وبكمل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بس بكده بكون وصلت لنهاية وحدتي النهاردة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم ما تنسوش بقى فضل الله يسأ امرا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته